Ok, så la oss prøve å pare dem med telefon. Åpne etter vi. Passe på at Bluetooth er på. Innstillinger. Blåtann. JBL Live Flex. Kom til koblet. Så, nå er de tre koblet. Så kan jeg ta det ut. Skal det egentlig være klare til å bruke? Uten å gå inn på appen. Connected fikk jeg i øret. Så så enkelt var det å koble det til. Det tok jo ikke lang tid. Se om jeg får til noe musikk her. Ha! Det fungerte med en gang. Jeg vet ikke hvor lang tid det der tok. Det var ikke lang tid. Ha! Ganske bra bass. Det er ikke så lett for meg å overføre lyden ifra de til dere. Så dere må bare stole på meg at det jeg sier stemmer. Ha, kult. Så kan vi gå inn på appen. JBL-appen og teste den. Ok, jeg tror jeg. Velkommen til JBL Live Flex. Complete the setup for your headphones in just a few steps. Så gjør ferdig oppsettet på øretelefonene dine, bare med noen enkle få step. Steg. Voice Assistant Setup. Kan vi gå inn på den. Siri, jeg bruker Alexa. Select. Nei, jeg bruker Siri. Det er den jeg bruker på de andre. Produkttips. Lær mer om earbudsene dine. Ambient sound control. Adjust noise cancelling directly on dashboard. Så vi kan justere støykanseleringa direkte fra appen. For further noise cancelling customization. Hva er det jeg klotter det? Enter Customize ANC. Det er bare klott. Gestures, det er jo da kontrollene dine. På tappingen på earbudsene. Du tapper da bare lett opp på earbudsen din her når du har den i øret. Definer hva du kan kontrollere med earbudsene dine på dashboardet. Altså på appen. Det var tipset. All set. Software update available. Da må vi prøve å laste ned den da. Versjon 3.5.0. Få bug som er fikset. Forbedre bruker egenskap. Oppdatere. Overfører da til Airbuds har tydeligvis. Passe på at Airbuds er nærme mobiltelefonen når du oppdaterer. Du skal ikke putte det tilbake i esken. Jeg skal spole frem det her så det går litt fortere. Nå slipper jeg å sette her og se på dette i 10 minutter. Ett minutt igjen står. Hundre prosent. Hundre prosent. Tre minutt igjen. Tre minutt. Yay! Update successful. Det er kørst. Det tok sin tid. Det gikk ganske greit. Så inne på appen her så kan du da... 
stille inn Adaptiv ANC innstillingen da. Automatically adjust the ANC level based on the surrounding noise level. Altså ANC står vel for Automatic Noise Cancelling. Så da vil den justere basert på lydene rundt meg i omgivelsen da. Så det er veldig kjekt. Den kan jo stå på auto for min del. Personify. New way to personalize your sound. Ny måte å personalisere lyden din. Start. Ok. Mail. Skal jeg sensurere når jeg klarer å stå det jeg føtter? Føler meg gammel. Listening experience. I hvert fall ikke beginner. Advanced. Hadde du? Nei, jeg vil mail. Next. Please ensure that you are in a quiet environment. Nå får jeg tone inn i venstre øret. Da skal jeg trykke next for at jeg hører den. Nå får jeg inn i høyre øret. En svak basstone. Release the button. And you can no longer hear the tone. Press and hold here to start. Der, hørte ikke en lenger. Kommer det en tone i øret, som blir svakere og svakere. Der hørte jeg den ikke lenger. Så du skal trykke og holde frem til du ikke hører tona i øret lenger. Det er forskjellige frekvenser, hører jeg. Hearing test. Ha! Ikke sant. Hørselstest. Så alle de frem til nummer 10 var da venstre øre. Så har du høyre øre, tydeligvis. Jeg hadde sikkert hørt det lenger, hadde jeg ikke hatt en vaskemaskin som går i bakgrunnen her nå. Så det er sikkert litt dumt å ha. De anbefalte å ha det helt stille rundt deg. Ah. Endelig ferdig. Get result. Hmm. Left ear. Basslydene, som for eksempel tromme, bassgitar, eksplosjonslyder, etc. Er bitt litt emphasized. Det er bitt litt vektlagt. Jeg vet ikke hva du mener med. Det er kanskje... Middelstoner, gitar, stemme, dialog er dratt opp litt. Trebel, hi-hat, høye noter er så vidt forsterket. Høyre øre, passlyden, emphasized, akkurat det samme. Det er ganske like på begge ører. Nå får jeg en testmusikk på øret. Kan jeg høre forskjell med og uten? Ha, kult. Det har faktisk en forbedring med. Det har vært en mye bedre sound på earbudsa. Kult. Den må jeg ha på. Da er det bare å gå... Jeg skal ikke ta noen retest. Tilbake, ja. 
Har du Equalizer? Den står på bass nå. Du kan du velge mellom bass, vokal, jazz, club, studio. Eller din egen. Du kan du fikse din egen Equalizer. Det er jo ganske kult. Lar den stå på bass. Jeg tror den er justert etter den Personify-innstillingen. Spatial Sound. Enjoy a more immersive experience by spatializing. Stereo content with JBL Spatial Sound. Ok, den står på Movie. Setter den på Music, ja. Gestures. Det er da hvordan du styrer musikken og svarer på telefoner da, med Tappinga på earbudsa. En tap, noise cancelling, on off. Tap and hold, trigger Siri. Call control, altså når du får innkommende anrop, så dobbelt tapper du for å svare, og du dobbelt tapper for å legge på. Tap and hold, da legger du på. Uten å svare. Dette er da den venstre. Den høyre, da har du for musikk, ja. Tap en gang for play og pause. Dobbelt tap for neste låt. Trippelt tap for forrige låt. Tap og hold for å trigge Siri. Dobbelt tap. Svarer. Andre opp. Tap og hold. Avviser andre opp. Det her er ganske kjent nå, for det har jeg brukt mye på de gamle. Voice of air. Control how much of your own voice you can hear during calls. Ja. Ja. Slipp å høre stemma si selv når du prater. Active noise cancelling is temporarily turned off when you are in a meeting. Or voice chats. Så den kan du da justere opp og ned, hvor mye du skal høre stemma di selv. Jeg synes det er grei der den står, men der kan du vel... Nei, den står ikke på. Den er egentlig... Oi, nå hører jeg mindre. Hallo, hallo, hallo. Det kan være det. Smart audio and video. Gir den beste audio kvaliteten. Video mode. Ja, audio mode. Gir den beste audio kvaliteten. Video mode. For bedre lip sync performance. Gamle her. I blant er det helt røva. Unnskyld meg. På at de er litt forsinket i forhold til pratinga på YouTube-videoer. Det irriterer meg mitt lett. Autoplay pause. Lyden pauses når du tar av deg høretelefonene. Det er jo... Det skal være på. Og starter igjen automatisk når du tar de på av deg igjen. Så når du tar ut Airbudsa, så stopper musikken du hører på. Og når du setter Airbudsa inn i øret igjen, så starter musikken igjen. Det er kjekt. Sound balance, det vet du hva er. Skal jeg ikke justere noe på her? Siri som voice assistant. 
Voice Prompt English. Det er da språket som du vil høre snakker til deg når du kobler til og fra Airbuds har gjøre ditt. Du kan velge mellom engelsk, nederlandsk, fransk, tysk, italiensk og et eller annet annet, portugesisk, ja, spansk, espanol. Jeg har den på engelsk. Du kan også slå av at den skal si fra når den kobler seg til og kobler seg fra. Max volume limit, det skal jeg ikke ha på. Kjekt hvis du har barn som bruker Airbudsa. Du begrenser høyest volume. Find my buds. Kan du rett og slett legge fra det Airbudsen. Ah, spiller han en tone? Ja, jeg fant den. Det var venstre. Fungerer på høyre. Ha, kjekt. Så mister du airbudsene dine, så er det lett å finne dem igjen. Kult. Så lenge du er i nærheten da. Innenfor Bluetooth-signal. Power saving. Det er noe jeg aldri bruker. Auto standby og auto power off. Auto standby da... Etter 15 minutter uten noe lyd så vil den gå i standby. Nei, det gjør ikke jeg på. Så har du support. Så min første reaksjon på Airbudsa, det er jo det er utrolig kul å se på, og den metallfinishen du har rundt. Pynter opp litt. Det er nette i størrelse i forhold til de gamle jeg har. Det er jo to forskjellige typer Airbuds. Enkle å bruke, det vet vi fra det gamle. Men de har noen nye funksjoner jeg kommer til å teste ut. Så det var da en unboxing av JBL Liveflex. En kort introduksjon om hvordan du kobler dem til telefonen din og setter dem opp. Så vil jeg komme tilbake med dommen min når jeg har fått testet dem over en periode. Vi ses!